ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நான் உங்கள் ஹாஜா ஸோ இந்த வீடியோவில் எஃப்எஸ் ஸ்டூடியோவில் ஒரு ப்ளகின் இன்பில்ட் ப்ளகின் வந்து சவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஓஎஸ்சி ஸோ த்ரீ இன்ட்டுனா த்ரீ ஆக்சுவலி த்ரீ ஆசிலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் அந்த த்ரீ எக்ஸ் ஓஎஸ்சி அப்படிமாங்க தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஓஎஸ்சி ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சப் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ எஃப்எல் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒரு சாம்பிளர் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் எந்த ட்ரம் பீட்ஸ் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை ஸோ நியூ ட்ராக் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஓஏசி அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ளகின் இது வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ராக்டிவ் சிந்தசைசர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆசிலேட்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம எல்லாம் சேம் தான் இருக்கும் அப்புறம் இதில் வந்து எதுவுமே ப்ரீசெட்ஸ் இருக்காது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சாம்பிளர்ஸ் ஸோ அதோட ஒரு ஜஸ்ட் ஆட் ஆன் தான் அது ஓகேங்களா ஸோ ஆ பட் இதுலேயும் நம்ம ப்ரீசெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு ஓகேங்களா ஸோ சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் அதுலேருந்து இருக்குது ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆசிலேட்டர் செகண்ட் ஆசிலேட் தேர்ட் ஆசிலேட்டர் இதில் வந்து இந்த லாஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து வால்யூம் இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன்னாக நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நார்மலே ஆக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் அது வேணான்னா கூட நீங்கள் மற்றதான் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் இருக்கிறது வந்து ஷேப்ஸ் இது வந்து சைன் வேவ் ட்ரையாங்கிள் வேவ் ஸ்கொயர் வேவ் அதுக்கப்புறம் ரவுண்டட் சா அப்புறம் வந்து நாய்ஸ் ஒயிட் நாய்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் சாம்பிள் நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு சாம்பிள் கூட ஆட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஃபைன் ட்யூன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் சைன் வேவ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ மெடி கண்ட்ரோலே ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இது நார்மலாக ஒரு சைன் வேவ் ஓகேங்களா வேறு டைப் ஆஃப் வேவ்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஸோ சின்னதாக ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுப்போம் ஸோ ரிப்பீட் மூலம் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த டைப் ஆஃப் ஷேப்பில் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ஒயிட் நைட் ஸோ இது வந்து ட்யூன்லாம் மாறாது உங்களுக்கு சேம் பிச்சில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் இன்வெர்டர் ஃபேஸ் இன்வெஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேவ் ஃபைல் இப்படி இருக்கு இல்லையா அது வந்து அப்படி இப்படி மாறிவிடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு பார்க்கறது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் ஷேப்பில் நம்ம ஒன்று வந்து ஃபேஸ் இன்வெர்டடாகவும் இன்னொன்று நார்மலாக வச்சோன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு ஆக்சுவலாக கேன்சல் ஆகி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக சவுண்ட் கேட்காது அதுதான் வந்து நமக்கு அக்கோஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற விஷயம் அது ஸோ அடுத்து வந்து ஃபேஸ் ஆப்ஷட் இது வந்து என்ன ஆகுனா ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் ஹெட்ஃபோனில் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹெட்ஃபோன் போட்டிங்கன்னா தான் இதோட டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபேஸ் ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகும் அது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோரஸ் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே அல்லது பேக்லேயே அப்படிங்கிறது தான் இது மென்ஷன் பண்ணுறது ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து டியூ ட்யூனிங் ஸோ டியூ ட்யூனிங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு நார்மலாக நம்ம இப்போ டைரக்ட் பிச் சி இருக்குன்னா அந்த சிலேருந்து நம்ம ட்யூன் போகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டி ட்யூனிங்னால் அது ஆப்போசிட் போயிடாது ஸோ ட்யூனிங்கில் இல்லாமல் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பட் அதை வந்து நம்ம எஃபெக்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகாதனால உங்களுக்கு அந்த ஒரு கோரஸ் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் எது வேணாலும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் சரி இது வந்து என்னென்னா கோஸ் பேஜ் கோஸ் பேஜ்னா எவ்வளோ செமிடோன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு செமிடோன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குன்னா நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்தா தான் ஒரு ஆக்டிவில் வரும் ஸோ டுவெல் செமிடோன்ஸ் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அது சேம் பிச் கிடைக்கும் இப்போ இல்லை ஃபிஃப்த் வேணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு செவன்
சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ பர்டிகுலர் செமிடோன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் அதை ஃபைன் ட்யூன் பண்ணலாம் சென்ஸில் சென்ஸ்லனா இது வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ பிச்மெண்ட் வீல் இருக்கு இல்லையா கீபோர்டில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண அதோட பிச் மாறும் ஒரு அதாவது ஒரு செமிடோனுக்கு போகும் ஒரு செமிடோன் குறையும் ஸோ இதுதான் இதோட இது இதில் ஆப்ஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடியோ பேனிங் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்டில் வேணுமா ரைட்டில் வேணுமா சார் இதே செட்டிங்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம பண்ணுற விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடிஷனலாக இதில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மிக்ஸ் லெவல் இருக்குது ஸோ இந்த மிக்ஸ் லெவல் வந்து இப்போ ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ ஜீரோ பர்சன்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இது இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பர்சன்டில் இருக்குங்களா ஸோ இதை வந்து இப்போ ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே ஆகும்போது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் வச்சா ஸோ இந்த செகண்ட் ஆசிலேட்டருடைய வால்யூம் வந்து ஃபுல் லெவலில் இருக்கு தட் இஸ் பேலன்ஸிங்காக ஃபஸ்ட்டில் என்ன வால்யூம் கிடைக்குமோ அதே வால்யூம் கிடைக்கும் இப்போ நான் இதை அதுக்கப்புறம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலுடைய ஃபஸ்ட் ஆசிலேட்டர் வால்யூம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக செகண்ட் ஆசிலேட்டருடைய வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆசிலேட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆசிலேட்டருடைய வால்யூமை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இன்னும் டீப்பாக போகணுன்னா இதை நான் லெஃப்டில் வைக்கிறேன் இதை ரைட்டில் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போடணும் ஹெட்ஃபோன் போட்டால் தான் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் வெறும் மொபைல் ஸ்பீக்கரில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியாது சரி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிற இல்லையா ஸோ அதை நம்ம நார்மலாக மாற்றிடலாம் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம டீஃபால்ட் வந்துடுது ஸோ ஒரு மிக்சராக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தேர்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேஸியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிகமாக பே தெரியாது ஸோ டி டீப்பாக கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இப்போ வாய் வைட் நைஸ் பண்ண சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் கா சம்திங் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிசெட்டாக ஸோ இங்கே வந்து சேவ் ப்ரிசெட்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ப்ரீசெட்ஸ் இல்லை அது ஆனால் கொண்டு வரலாம் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் சரி இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் மற்ற இதெல்லாம் குறைச்சிட்றேன் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆசிலேட்டர் போட்டு மற்ற டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஜென்ரலி நார்மலாக வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா சப் பேஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஸோ சப் பேஸை வந்து இந்த சைன் வேவில் வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிருங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பேஸ் ஒரு சப் பேஸ்க்கு வந்து நம்ம இதோட இன்புட் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மோஸ்ட்லி அப்புறம் வந்து இந்த செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது சாம்பிள்ஸோடைய நார்மல் வந்து அடிஷ்னலாக இருக்கிற விஷயம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சாம்பிள் ஆட் பண்ணி அதில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அடிஷ்னலாக இந்த இன்வெலப்ஸ் அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து சம் செட்டிங்ஸ்
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ளே ஆகுது இல்லைங்களா இப்போ இதில் வந்து சம் ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் டிகே வேல்யூலாம் கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஏடிஎஸ்ஆருங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறதா அட்டாக் டைம் ஸோ டிலே வந்து ஜென்ரலி தள்ளி போகும் விட்டு விட்டு ஆஃப் தி பீட் ஸோ இது வந்து பேனிங்கில் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் வால்யூமில் மோட் எக்ஸில் ஸோ இது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ப்ரீசெட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்க்க முடியாது ஸோ அதை வந்து வேறு ஒரு இடத்துல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரௌசரில் போயிட்டு இல்லை வந்து சேனல் ப்ரீசெட்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் த்ரீ சுவைசி கொடுங்க இதில் வந்து இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணிங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ டைப் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நான் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி போடுங்க ஸோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும் போடும்போதே நீங்கள் சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறுது வரும் ஸோ பேஸ் லைன் வந்து நல்லாவே இருக்குது ஸோ ஒரு பேல் சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓன்லி தி சவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் சாம்பிள் கூட யூஸ் பண்ணலை எங்கேயுமே பாருங்கள் ஓன்லி இந்த மூணு ஆசிலேட்டருடைய ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பிராஸ் சவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு பிராஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டு சேம் ஒன்று இது டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸில் ஸோ ஈவன் ஃப்ளூட் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க சிந்தசைஸ் பண்ணுறது சாம்பிள்டு வெர்ஷனுக்கு க்ளோஸாக இருக்காது ஓகேங்களா பட் அது நம்ம சிந்துனாலே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சவுண்டு தான் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இது இது காட்டுறதே இருக்காங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ வெரைட்டியாக நம்மளால் சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கிக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது நான் ஒரு சேலஞ்சாக கூட உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இது யூஸ் பண்ணி ஒன்லி தி இந்த ப்ளிகின் யூஸ் பண்ணி மட்டும் நீங்கள் ஒரு சாங்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ட்ராக்கு ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இதுலேருந்தே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஃப்ளூட்லேருந்து எல்லாம் அல்லது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இதுலேருந்து எடுத்தாலும் சரி நீங்களே க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒரு இமெயில் ஐடி தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் அனுப்பிச்சி விடுங்க ஸோ இவ்வளோ கைண்ட் ஆஃப் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துலாம் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணது ஸோ நீங்கள் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கும் அது புரியும் அப்புறம் வந்து கீழே ஒரு ஆப்ஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து எப்படின்னா ஏஎம்னா ஏஎம் சின்ஸ்னே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏஎம் சின்த்து எஃப்எம் சின்த்துலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏஎம்னா ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சம் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சீரியஸ்லி இது வந்து எனக்கு நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணதில்லை ஸோ அதனால் அதை பற்றி டீட்டெயில் எனக்கு சொல்ல தெரியல அண்ட் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேபி ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சிது இந்த ப்ளக்கின் பற்றி நம்ம எப்படி டீட்டெயிலாக ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நமக்கு தெரியும் பட் நிறைய பண்ணலாம் ஒரு சிந்தசைசரில் ஸோ அது வந்து நம்ம ஈவன் சவுண்ட் டிசைனிங் பற்றி ஒரு சீரீஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் அந்த சீரீஸில் வேணால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு வேவ் சவுண்டு வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது 
அப்புறம் அந்த ஆசிலேட்டர்னா என்ன இந்த மாடுலேஷன் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா கண்டிப்பாக அதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க நீங்கள் பார்க்குற டைமில் நான் போட்டுருந்தேன் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் ஸோ செக் பண்ணி இங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி